ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் படிப்போம் ஒன்று நாளாகமும் ஒன்று நாளாகமும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் படிக்குமா என் குமாரனாகிய சாலமோனே நீ உன் பிதாவின் தேவனை அறிந்து அவரை உத்தம இருதயத்தோடும் உற்சாக மனதும் சேவி கர்த்தர் எல்லா இருதயங்களையும் ஆராய்ந்து நினைவுகளின் தோற்றங்களை எல்லாம் அறிகிறார் நீ அவரை தேடினால் உனக்கு தென்படுவார் நீ அவரை விட்டுவிட்டால் அவர் உன்னை என்றென்றைக்கும் கைவிடுவார் ஆமா அருமையாய் சாலமனுக்கு அவருடைய தகப்பனாகிய தாவிது இப்படி ஒரு அருமையான ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் என்ன ஆலோசனைனா என் குமாரனாகிய சாலமனே நீ உன் பிதாவின் தேவனை அறிந்து கொள் அதில் நல்ல தேவனை தெரிஞ்சுக்கும் லெலுவியா தேவன் யார் என்பதை நல்லா தெரியணும் உனக்கு அவரோட கூட ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் தேவனை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ அமே நீ உன் தே பிதாவின் தேவனை அறிந்து தாவிது தேவனை நன்றாக அறிந்திருந்தார் தேவனோடு நல்ல ஐக்கியம் கொண்டிருந்தார் ஆகவே இப்பொழுது சாலமனை பார்த்து சொல்றாரு சாலமனே நீயும் அப்படியே தேவன் என்ன பண்ணு அவன் நல்லா தெரிஞ்சுக்குவா நீ உன் பிதாவின் தேவனை அறிந்து அறிஞ்சன்ன அவர் எப்படி சேவிப்ப உத்தம இருதயத்தோடு உத்தம இருதயம் உனக்கு இருக்கும் அப்புறம் உற்சாக மனதோடும் அவரை சேவி அவர் அறிந்து கொண்டேனா உத்தம இருதயம் உனக்கு இருக்கட்டும் உற்சாகமானது உனக்கு இருக்கட்டும் என கத்தர் எல்லா இருதயங்களையும் ஆராய்ந்து நினைவுகளின் தோற்றங்களை எல்லாம் அறிகிறார் இருதயங்களை கத்தர் ஆராய்ந்து அறிகிறவராயிருக்கிறார் எல்லா இருதயங்களையும் தோற்றங்களையும் ஆராய்ந்து அறிகிறார் நீ அவரை தேடினால் ஆமா உனக்கு தென்படுவார் யார் யார் ஆண்டோர் உண்மையா தேடுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆண்டோர் தென்படுவார் ஆனால் நீ அவரை விட்டுவிட்டால் அவர் என்றைக்கும் உன்னை கைவிடுவார் மேல் அகவே எல்லாம் நம்மளை பொறுத்து தான் இருக்கு நம்ம ஆண்டோரை தேடினா அவரை கண்டுபிடிப்போம் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள்னு சொல்லியிருக்கிறார் அகவர் தேடும் பொழுது அவரை கண்டடைவோம் அகவே நீ அவரை தேடினால் அவர் அவருக்கு தென்படுவார் நீ அவரை விட்டுவிட்டார் அவர் உன்னை என்றைக்கும் என்றைக்கும் கைவிடுவார் அகவை இது தாவிது சாலமனுக்கு கொடுத்த ஒரு அருமையான ஆலோசனை அவருடைய கடைசி காலங்களில் தாவிதனுடைய கடைசி காலங்களில் தன் மகனுக்கு கொடுத்த அருமையான ஆலோசனைகளில் ஒன்று என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது கர்த்தர் எல்லா இருதயங்களையும் ஆராய்ந்து நினைவுகளின் தோற்றங்களை எல்லாம் அறிகிறார் கர்த்தர் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார் அமே ஆமா நீ அவரை உத்தம இருதயத்தோடு உற்சாக மனதோடு சேவிக்கணும் ஏன்னா அவர் இருதயத்தை பார்க்கிறார் மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறார் கர்த்தரும் என்ன பண்றாரு இருதயத்தை பார்க்கிறார் ஆகவே இன்றைக்கு இருதயத்தை பற்றி தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் இருதயம் அமே இருதயம் என்கிற தலைப்பில் ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் பார்க்க போகிறோம் கர்த்தர் எல்லா இருதயங்களையும் நினைவுகளின் தோற்றங்களையும் என்ன பண்றாரு ஆராய்ந்து அறிகிறார் ஆகவே எல்லா இருதயம் அவருக்கு தெரியும் அவர் இருதயத்தை தான் பார்க்கிறார் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இருதயம் என்கிற தலைப்பில் இன்றைக்கு மறுபடியுமாக உங்களோடு கூட நான் ஆண்டோடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் இருதயத்தை பற்றி பைபிளில் நிறைய வசனங்கள் சொல்லியிருக்கிறது ஆனால் குறிப்பாக இன்றைக்கு நமக்கு கத்தர் கொடுக்கிற வசனங்களை மாத்திரம் நாம் தியானிக்க போகிறோம் 
எருமியா தீர்க்கதர்த்தியின் புஸ்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை படியுங்கள் எருமியா தீர்க்கதர்த்தியின் புஸ்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது அதை அறியத்தக்கவன் யார் ஆமாம் அதை அறியத்தக்கவன் யார் தேவன் தான் அதை அறிவார் லூயா இருதயம் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது அதை அறியத்தக்கவன் யார் நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி பார்த்தோம் தேவன் எல்லா இருதயங்களையும் ஆராய்ந்து அறிகிறவர் அவருக்கு தான் இருதயத்தை பத்தி தெரியும் அமே ஆமா திருக்குள்ளது கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறது ஆகவே ஆண்டவர் தான் அந்த இருதயத்தை அறிந்திருக்கிறார் இன்னொரு வசனத்தை படி நீதிமொழிகள் பதினொன்று இருபது நீதிமொழிகள் பதினொன்று இருபது படிங்க மாறுபாடுள்ள இருதயம் உடையவர்கள் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானவர்கள் உத்தம மார்க்கத்தாரோ அவருக்கு பிரியமானவர்கள் மாறுபாடுள்ள இருதயம் உள்ளவர்கள் கர்த்தருக்கு அருப்ப மாறி 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 நினைக்கிறவங்க மாறி மாறி நடக்கிறோம் மாறுபாடுள்ள இருதயம் உள்ளவர்கள் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானவர்கள் உத்தம மார்க்கத்தாரோ அவர் பிரியம் உத்தமமாக அவர் சேவிக்கிறவர் அவர் பிரியம் உத்தமமாக நடக்கிறவங்க அவருக்கு பிரியம் ஆகவே மாறுபாடு உள்ள இருதயம் அது கர்த்தருக்கு அறுவறுப்பான அமேன் ஆகவே அந்த இப்படிப்பட்ட இருதயம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது இன்னொரு வசனம் எசைக்கியல் தீர்க்கதர்சியின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் அஞ்சிலிருந்து ஏழு வசனங்கள் எஸ்ஏகேல் தீர்க்கதர்சியின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஐந்திலிருந்து ஏழு வசனங்கள் படிங்க உன் வியாபாரத்தினாலும் உன் மகா ஞானத்தினாலும் உன் பொருள்களை உன் பொருள்களை பெருக பண்ணினாய் உன் இருதயம் உன் செல்வத்தினால் என்னாச்சு மேட்டிமை பெருமை உன் செல்வத்தினால் இருதயம் பெருமை வந்தது உன் இருதயம் உன் செல்வத்தினால் மேட்டிமை அடைந்தது பெருமை உள்ள இருதயம் செல்வம் அதிகம் வந்த உடனே என்ன வந்துருது ஒரு பெருமை வந்துருது அக்கா ஆண்டோர் சொல்லியிருக்கிறாரு பத்தாம் வசனத்தை படிய ரூபாகம் எட்டு பத்து ஆகையால் நீ புசித்து திருப்தி அடைந்திருக்கையில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த அந்த நல்ல தேசத்துக்காக அவரை ஸ்தோத்தரிக்க கடவாய் உனி புசித்து திருப்தி அடைந்திருக்கையில் கர்த்தர் என்ன பண்ணுமா ஸ்தோத்தரிக்கணுமா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாம் வசனத்தை பாருங்க உன் ஆடு மாடுகள் திரட்சியாகி உனக்கு வெள்ளியும் பொண்ணும் பெருகி உனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் வர்த்திக்கும் போ வர்த்திக்கும் போதும் அதாவது உனக்கு எல்லா பொருள் பெருகும் பொழுது உன் இருந்தை என்ன பண்ணக்கூடாது மேட்டுமையாக கூடாது அப்படின்றாரு இங்கே சொல்கிறாரு உன் இருதயம் உன் செல்வத்தினால் என்னாச்சு மேட்டிமை ஆயிடுச்சு அப்படின்றார் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கிருமை அளிக்கிறார் ஒரு காலமும் நமக்கு எந்த காரியத்திலும் பெருமை இருக்கக்கூடாது அமே பெருமையே இருக்கக்கூடாது தாழ்மையாக நடக்கணும் அமே ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது எஸ்ஐகேல் இருபத்தி எட்டு பதினேழு பாருங்க எஸ்ஐகேல் இருபத்தி எட்டு பதினேழு உன் அழகினால் உன் இருதயம் மேட்டிமையாயிற்று ஒவ்வொன்றிலையும் மேட்டிமையாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு செல்வத்தினால மேட்டிமையாயிற்று அப்புறம் அழகினால் உன் இருதயம் மேட்டிமையாயிற்று ஆகவே அழகினால் இருதயம் மேட்டிமையாக வாய்ப்பு இருக்கிறது எதுலையுமே இருதயம் மேட்டிமையாக கூடாது இருதயம் கர்த்தருக்கு பயந்து தாழ்மையா இருக்கணும் உன் அழகினால் உன் இருதயம் மேட்டிமை ஆயிற்று அப்படி பார்த்துக்கிட்டே நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போனவன் படிப்பினால உன் குடும்ப கௌரவத்தினால 
உன் சபை குறித்து உங்க பாஸ்டர் குறித்து உனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு நல்ல பாஸ்டர் இருக்கனால உனக்கு ஒரு மேட்டிமே ஆயிடுச்சு நல்ல சபையில் நீ இருக்கிறதுனால உங்க இருந்தே என்ன ஆயிடுச்சு மேட்டிமே ஆயிடுச்சு இப்படி பல காரியங்களை நம்ம மேட்டிமே ஆகிறதுக்கு வழி இருக்கு நல்ல குடும்பம் நல்ல கணவர் கருத்தர் கொடுத்தார் ஸ்தோத்திரம் அவங்க கர்த்த நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்தார் ஸ்தோத்திரம் ஆனால் இருதயம் என்ன பண்ணக்கூடாது மேட்டுமே ஆகக்கூடாது எப்போதும் இருதயத்தில் ஸ்தோத்திரம் தான் பண்ணணும் எனக்கு கொடுத்தீங்களே அல்லே லூயா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரோமர் ஒன்று இருபத்தொன்று ரோமர் ஒன்று இருபத்தொன்று பாருங்க அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் என்ன பண்ணாங்க சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் இருதயம் என்ன ஆயிடுச்சு உணர்வு இல்லாம போயிடுச்சு உணர்வு இல்லாத அந்த இருதயம் என்ன ஆயிடுச்சு இருள் அடைஞ்சது ஆகவே தேவனை அறிந்தவர்கள் எப்பொழுதும் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கணும் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கலன்னா இருதயம் உணர்வு இல்லாம போயிடும் உணர்வு இல்லாத இருதயம் என்ன ஆயிடும் இருள் அடைஞ்சது ஆகவே கவனமாக நாம் எல்லா காவலோடு நம்முடைய இருதயத்தை என்ன பண்ணணும் காத்துக்கொள்ளணும் நல்லா துதிக்கணும் அப்போ துதிக்காட்டா இருதய உணர்வை இழந்து இருள் அடைஞ்சிடும்னா துதிக்கும் போது இருதய உணர்வடைந்து பிரகாசிக்கும் இருதய உணர்வடைந்து பிரகாசிக்கும் ஆகவே ஒரு நல்ல உணர்வுள்ள இருதய நமக்கு வேணும் ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாட்டும் அதுக்கப்புறம் இபிரேயர் மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனம் இபிரேயர் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் படிங்க சகோதரரே ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கேதுவான அவிசுவாசமுள்ள பொல்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள்ளும் இராத படுக்கி நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஆமா சகோதரரே ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு எதுவான அவிஸ்வாசமுள்ள பொல்லாத இருதயம் அதாவது அவிஸ்வாசமான இருதயம் என்ன பண்ணுமா நம்மள தேவனை விட்டு விலக்கிடும் ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலக்கிவிடும் ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு எதுவான அவிஸ்வாசமுள்ள பொல்லாத இருதையும் உங்களில் ஒருவனுக்கும் இராத படிக்க என்ன பண்ணுங்க எச்சரிக்கையா அவிஸ்வாசம் நமக்கு இருக்கவே கூடாது லூயா கர்த்தரை விசுவாசிக்கணும் கர்த்தர் முழுவதும் விசுவாசிக்கும் அவிஸ்வாசம் உள்ள பொல்லாத இருதை நமக்கு வேணாம் அவன்ட ஒரு விசுவாசம்னா நம்முடைய இருதையும் அதாவது அவிஸ்வாசம் உள்ள இருதையும் நம்மளை ஜீவன் உள்ள தேவனை விட்டு என்ன பண்ணுவோம் விலக செய்யும் விசுவாசம் உள்ள இருதையும் நம்ம ஜீவன் உள்ள தேவனிடத்தில் நெருங்க செய்யும் லூயா ஆகவே நமக்கு அவிஸ்வாசம் உள்ள இருதையும் வேண்டாம் விசுவாசம் உள்ள இருதையும் அவன்டவரை நல்லா விசுவாசிக்கணும் நம்பினோரை கைவிட மாட்டார் அமேன் நம்பினோரை என்ன பண்ண மாட்டாரு கைவிட மாட்டார் நம்புகிறவர்களை கத்தர் கைவிட மாட்டார் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனை துதிக்கிறவர்கள் தேவனை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள் அவரை நம்புகிற பிள்ளைகளை ஆண்டவர் என்ன பண்ண மாட்டார் கைவிடவே மாட்டார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது லூக்கா இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் லூக்கா இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் படிங்க உங்கள் இருதயங்கள் பெருந்திண்டியினாலும் வெறியினாலும் லௌகீக கவலைகளினாலும் பாரம் அடையாத படிக்கும் நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராத படிக்கும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஆமா இருதயம் பெரும் திண்டினாலும் வெறியினாலும் லௌகீக கவலையினாலும் பாரம் அடையக்கூடாது ரொம்ப சாப்பாடு அப்புறம் வெறி அதான் சாப்பாடு வெறி 
அப்புறம் லௌகீக கவலைகள் இவைகளினாலே இருதயம் பாரம் அடைஞ்சிடும் கவலையெல்லாம் அவர் மேலே வச்சிடணும் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விட வேண்டும் வெறும் பாரத்தை நீங்க சுமக்க வேண்டாம் ஆகவே உங்கள் இருதயங்கள் பெரும் திண்டி அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது கவனமாக இருக்கணும் நிறைய சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ஒருத்தர் சொன்னார் எங்க அப்பா ஒரு பாட்டில் ஒரு பாட்டில் இந்த நொறுக்கு தீனி வாங்கி வச்சா மொத்தத்தையும் சாப்பிட்டுருவாரு ஒரே நேரத்தில் ஒரே நேரத்தில் அப்படி இருக்கக்கூடாது உங்கள் இருதயம் பெருந்துண்டினால் இருக்கக்கூடாது லௌகீக கவலைகளினால இருதயம் பாரம் அடையக்கூடாது துதினால தேவ நீங்க அப்போ இதெல்லாம் போட்டா இருதயம் பாரம் அடையும்னு சொன்னா தேவனை துதிக்கும் பொழுது இருதயம் என்ன ஆயிடும் லேஸ் ஆயிடும் லகு ஆயிடும் லூயா ஆகவே இருதயம் பாரம் அடையாதபடிக்கு லகு வாக்கணும்னா நல்லா துதிக்கணும் நல்ல கத்திரம் என்ன பண்ணணும் துதிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் அன்றுக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்றுக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் பதினெட்டாம் வருஷம் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் பதினெட்டாம் வருஷம் நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கத்தர் சமீபமாயிருந்து நறுங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்களை ரட்சிக்கிறார் நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கத்தர் சமீபமா இருக்கிறார் ஆண்டர் உங்களுக்கு சமீபமா வரணும் இருதயம் நொறுங்க நொறுங்குண்ட நொறுங்குண்ட நிலைமையில் அவரை நோக்கி பார்க்கணும் நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கத்தர் சமீபமா இருக்கிறார் நறுங்குண்ட ஆவி உள்ளவர்களை ரட்சிக்கிறார் இன்னொரு வசனம் அதே சம் ஐம்பத்தொன்று ஏழு சங்கீதம் ஐம்பத்தொன்று பதினேழு சங்கீதம் ஐம்பத்தொன்று பதினேழு பாருங்க தேவனு கேட்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்க நீர் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் என்ன பண்ண மாட்டீர் புறக்கணிக்க மாட்டீர் தேவனுக்கு ஏற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் தேவ சமூகத்தில் வந்து நொறுங்குண்ட நிலைமையில் நாம் நொறுங்குண்ட இருதயத்தோடு அவருடைய சமூகத்தில் நாம் தரித்திருக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு சமீபமாய் வந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் அமே ஸ்தோத்திரம் அன்றுக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னொரு வசனத்தையும் பார்ப்போம் தொண்ணூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் பதினோராவது வசனம் தொண்ணூத்தி ஏழாவது சங்கீதம் பதினோராவது வசனம் நீதிமானுக்கு நீதிமானுக்காக வெளிச்சமும் செம்மையான இருதயத்தாருக்காக மகிழ்ச்சியும் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதிமானுக்காக வெளிச்சமும் செம்மையான இருதயத்தாருக்காக மகிழ்ச்சியும் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது இருதயம் செம்மையா இருந்தா உனக்கு மகிழ்ச்சி விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் பாரமான இருதயம் உனக்கு வேண்டாம் மகிழ்ச்சியான இருதயம் உனக்கு வேணும்னா நீ நீ உன்னை இருதயம் எப்படி இருக்கணும் ஒரு செம்மையான இருதயமாக இருக்கணும் நல்ல துதிக்கிற இருதயமாக இருக்கணும் அமே அன்றுக்கு ஸ்தோத்திரம் நீதிமானுக்காக வெளிச்சமும் செம்மையான இருதயத்தாருக்காக மகிழ்ச்சியும் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது அமே ஸ்தோத்திரம் 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 இன்னொரு வசனத்தையும் பாருங்க யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஏழு யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஏழு படிங்க சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக என்று இயேசு சொல்லுகிறார் ஆகவே சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உங்கள் இருதயம் 
கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக ஆகவே ஆண்டோடைய சமாதானத்தை பெற்ற இருதயம் என்ன பண்ணாது கலங்காது பயப்படாது என்ன வந்தாலும் கலங்காது அமே ஆகவே தைரியமாய் இருக்க முடியும் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருக்க வேண்டும் இப்ரேர் மூணாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்களை படிங்க இப்ரேர் மூணு ஏழு எட்டு படிங்க ஆகையால் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறபடியே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்கள் ஆகில் வனாந்திரத்திலே கோபமூட்டின போதும் சோதனை நாளிலும் நடந்தது போல உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாதிருங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாது உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதிருங்கள் அப்படின்னு ஆண்டர் சொல்ற ஆண்டுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு வரும் பொழுது அது வார்த்தைக்கு என்ன பண்ணுங்க அர்ப்பணிக்க முழுவதுமா ஒப்பு கொடுங்க அப்பதான் உங்களுடைய இருதயம் மறுமாகும் இருதயம் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனால என்ன பண்ணுங்க மறுமாங்கள் இப்பெல்லாம் கட்டுடைய வார்த்தை வருகிறதோ அப்ப உங்களுடைய மனதையோ இருதயத்தையோ என்ன பண்ணாதீங்க கடினப்படுத்தாது உங்களுடைய மனம் புதிதாக தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நீங்க உள்ள உங்களை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது உங்களுடைய இருதயம் என்ன பண்ணுது மறுமாய் கொண்டே இருக்கிறது ஆண்டோட வருகையில ஒரு இம ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு இமை பொழுதுல என்ன பண்ண போறோம் நம் மறுமாக போறோம் அந்த மறுமா ஒவ்வொரு நாளும் மறுமாய் கொண்டே இருக்கிறது ஆமே அந்த கோழி குஞ்சை நீங்க எப்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மறுமாய் கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் மறுமாய் கொண்டு ஒரு நாள் வரும் பொழுது அந்த தாய் கோழியை போல என்ன பண்ணுது அந்த கோழி குஞ்சு வெளியில வருகிறது அது ஒரு நாள் நிகழ்வு அல்ல அது தொடர்ந்தேச்சியாய் நடந்த ஒரு ஒரு மாற்றம் ஒரு நிகழ்வு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அப்படிதான் ஒரு இமை பொழுதுல அவர் வரும் பொழுது நாம் மறுவும் பார்க்கப்படுவோம் ஆனா அது தொடர்ந்தேச்சியாய் சபையில வைத்து கத்தர் நம்ம என்ன பண்ணாரு நம்முடைய மனம் புதிதாகிறதுனால நம்மளை என்ன பண்ணாரு மறுவும் ஆக்கி கொண்டே வந்தார் மறுவும் ஆக்கி கொண்டே வந்தார் மறுவும் ஆக்கி கொண்டே வந்தார் லூயா அடுத்த பருவம் தெரியாது இந்த புழு கேட்டபுலர் கேட்டபுலர் என்ன தெரியுமா என்னது பட்டாம்பூச்சி புழு பட்டு புழுவா அந்த புழு நீங்க பார்த்து அது புழுவா இருக்கும் அந்த புழுவை பார்த்து எப்பா நீ புழுவா இருக்கன்னு பயப்படாத இப்படி இருக்க போறது இல்லை நீ என்ன பண்ண போற பறக்க போற நீ பறக்க போற அப்படின்னா அது அதுக்கு புரியுமா புரியாதா சொல்லுங்க புரியுமா புரியாது உனக்கு ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜ் இருக்குப்பா நீ என்ன பண்ண போற பறக்க போற நீ பறக்க போற சிறகு வச்சு பறக்க போற அப்படின்னு சொன்னா பட்டு பூச்சிக்கு அந்த பட்டு புழுக்கு என்ன பண்ணாது நான் ஒரு புழு நான் ஒரு புழு நான் ஒரு புழுன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த ப்ராசஸ்ல போயிட்டே இருக்கும் அமே ஏற்ற வேலையில அது அந்த கூட்டுக்குள்ள போய் அது அடங்கி இருந்து அங்கிருந்து வெடித்து என்ன பண்ணும் பறக்கும் இதான் கருத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு அனுபவம் கூட உனக்கு ஒரு அடுத்த நிலை இருக்கிறது நீ பறக்க போகிறாய் எழும்பி பறக்க போகிறாய் அவனோட சந்திக்க போகிறாய் அதுக்கு கர்த்தர் உன்னை ரெடி பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் சபைக்குள்ள கருத்தர் வச்சு தான் ரெடி பண்றார் ரொம்ப முக்கியம் சபை சபை கூடி வருதல சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது விட்டு விடக்கூடாது நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறோமோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும் அதனால சபை கூடி வருதல் விடவே விடாதீங்க கத்த ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே நம்மோடு கூட இடைப்படுகிறார் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் நம்மோடு பேசும் பொழுது நம்ம ரெண்டு காரியம் செய்ய முடியும் ஒன்று 
கீர்த்தனை உடஞ்சி அவருடைய வார்த்தைக்கு நம்மள என்ன பண்ணலாம் அர்ப்பணிக்கலாம் இல்லைன்னா இருதய கடினப்பட்டு பிரசங்கி யாரே பிரசங்கம் பண்ணினவரை எதிர்க்கலாம் புரியுதுங்களா அவர் அப்படிதான் சொல்வார் அவருக்கு ஒரு வேலை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இருதயம் கடினப்பட்டா இங்க பாருங்க பைபிள்ல இருதயம் கடினப்பட்டு என்ன பண்ணாருந்த பாருங்க பார்வன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி அவர்களுக்கு செவி கொடாமல் போனாராம் யாத்திராகவும் ஏழு பதிவும் உள்ள பார்வோன் இருதயம் கடினப்பட்டு அவர்களுக்கு செவி கொடாமல் போனார் ஏழு பதிமூணுல இருதயம் கடினப்பட்டு அவர்களுக்கு செவி கொடாமல் போனார் யாத்திராகவும் ஒன்பது முப்பத்தி நாலு யாத்திராகவும் ஒன்பது முப்பத்தி நாலு பாருங்க மழையும் கண்மழையும் இடி முழக்கமும் நின்று போனதை பார்வோன் கண்ட போது அவனும் அவன் ஊழியக்காரரும் பின்னும் பாவம் செய்து தங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார்கள் பின்னும் பாவம் செய்து தங்களுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார்கள் பார்வோனும் அவன் ஊழியக்காரரும் பின்னும் பாவம் செய்து இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் ஆகவே ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்கவில்லை ஆண்டவர் காரியத்துக்கு அவர்கள் இணங்கவில்லை அமை இன்னும் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு பதினாலு பாருங்க நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு பதினாலு எப்பொழுதும் பயந்திருக்கிறவன் பாக்கியவான் தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறவனோ தீங்கில் விடுவான் தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறவன் என்ன பண்ணுவான் தீங்கில் விழுவான் தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறவன் தீங்கில் விழுவான் அப்புறம் மார்க் மூணு அஞ்சு அவர்களுடைய இருதயத்தை கடினத்தின் நிமித்தம் அவர் விசனப்பட்டு அவருடைய இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் அவர் விசனப்பட்டார் இருதயத்தை கடினப்படுத்தும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு விசனப்படுகிறார் மார்க் பதினாறு பதினான்கு மார்க் பதினாறு பதினான்கு படிக அதன் பின்பு பதினோரு வரும் போஜன பந்தி இருக்கையில் அவர்களுக்கு அவர் தரிசனமாகி உயிர் தெளிந்திருந்த தம்மை கண்டவர்களை அவர்கள் நம்பாமற் போனது நிமித்தம் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்தும் இறுதிய கடினத்தை குறித்தும் அவர்களை கடிந்து கொண்டார் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்தும் இருதய கடின உயிர் தேர்தலை நம்பல அவங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் உயிர் தேர்தலை யார் நம்பல சீசர்கள் ஆகவே பதினோரு வரும் போஜன பந்தி இருக்கையில் அவர்களுக்கு தரிசனமாகினார் ஆக அவர்களுக்கு தரிசனமாகி அவர்களுக்கு உயிர் தெழுந்த தம்மை கண்டவர்களை அவர்கள் நம்பாமற் போனது நிமித்தம் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்தும் இருதய கடினத்தை குறித்தும் அவர்களை கடிந்து கொண்டார் அவிசுவாசம் அவனுக்கு பிடிக்காது அப்புறம் இருதய கடினம் ஆண்டருக்கு பிடிக்காது இதெல்லாம் பார்த்தா ஆண்டர் கடிந்து கொள்ளுவார் அமே ஆகவே இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது இருதயம் கடினப்பட்டா நம் தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களில் ஈடுபடுவோம் ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு வரும் பொழுது இருதயம் கடினப்படக்கூடாது இருதயம் என்ன பண்ணும் ஆமாம் உடையணும் ஆண்டருடைய வார்த்தைக்கு அர்ப்பணிக்கணும் அப்போ தான் இருதயம் என்ன பண்ணும் மனம் புதிதாகும் மறுவும் ஆக முடியும் இல்லை எழுவியா ஒரே ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு போகணும் இதை மாத்திரம் விட்டுரவே கூடாது இதை மாத்திரம் விட்டுரவே கூடாது வாய் திறந்து நான்லாம் போக மாட்டேன் பரலோகம்னு சொல்லக்கூடாது பரலோகம் போகிறதுக்கு தான் சபைக்கு வந்திருக்கிறீங்க பரலோகம் போகிறதுக்கு தான் வர்த்தனத்தை கேட்குறீங்க பரலோகம் போகிறதுக்கு தான் கர்த்தர் உங்களை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆகவே என்னைக்கு கருத்தர் அழைப்பார சந்தோஷமா போனோம் அமே ஆகவே அதுக்கு ஆயுத்தமாயிட்டே இருக்கணும் பைபிள் என்னென்ன சொல்றதோ அதெல்லாம் செய்யணும் இப்ப திருவிருந்து கட்டுடைய பந்தியை பத்தி பைபிள் சொல்லியிருக்கு ஏன்னா அது கட்டுடைய வருதகிக்கு நம்மள என்ன பண்ணுது ஆயத்தப்படுத்துக்கணும் நான் வருமளவும் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே அவருடைய வருகைக்காக நாம் ஆயத்தப்படுவோம் அன்றைக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே 
அவருடைய வருகைக்காக கத்தருடைய பந்தி ரொம்ப முக்கியமான இந்த எண்ணம் நம்மளை விட்டு போவே கூடாது அவர் வரப்போகிறார் அது மிக சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் ஆகவே நான் என்ன பண்ணணும் அவரை சந்திக்கணும் சந்திக்க ஆயத்தமாகணும் லெலுயா ஸ்தோத்திரம் இன்னொரு வசனத்தையும் படிங்க இப்ரேயர் மூணு அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்கள் இப்ரேயர் மூணு அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்கள் ஆதலால் நான் அந்த சந்ததியை அரோசித்து அவர்கள் எப்பொழுதும் வலுவி போகிற இருதயம் உள்ள ஜனம் என்றும் என்னுடைய வழிகளை அறியாதவர்கள் என்றும் சொல்லி என்னுடைய இலைப்பாறுதலில் அவர்கள் பிரவேசிப்பதில்லை என்று என்னுடைய கோபத்திலே ஆணையிட்டேன் என்றார் ஆமா ஆகவே அவர்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் வலுவி போகிற இருதயம் உள்ள ஜனம் என்று ஆண்டவர் அவருடைய வழிகளை குறித்து அறிந்திருக்கிறார் அவங்க வழுவி போகிற இருதயம் தான் அவருடைய இழைப்பாறுதலுக்குள்ளே போக முடியாது என்ன பண்ண முடியாது வழுவி போகிற இருதயம் இருந்தால் அவருடைய இழைப்பாறுதல் பிரவேசிக்க முடியாது வழுவி போகிற இருதயம் இருக்கக்கூடாது விசுவாசமான இருதயம் முன்னோக்கி போகும் இல்லை இல்லையா முன்னோக்கி போகிற ஒரு இருதயம் இருக்கும் ஆனால் அவிஸ்வாசமான இருதயம் வந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணும் வழுவி போகும் பாவமான இருதயம் வந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணும் வழுவி போகும் சாலமான நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சாலமான நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினோராம் அதிகாரம் மூணாவது வசனம் ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினோராம் அதிகாரம் மூணாவது வசனம் பாருங்க அவனுக்கு பிரபுக்கள் குளமான எழுநூறு மனையாட்டிகளும் மூன்று முன்னூறு மறுமனையாட்டிகளும் இருந்தார்கள் அவனுடைய ஸ்திரீகள் அவன் இருதயத்தை வழுவி போக பண்ணினார்கள் அவனுடைய ஸ்திரீகள் அவனுடைய இருதயத்தை என்ன பண்ணாங்க வழுவி போக பண்ணினார்கள் அதனால தான் ஆண்டர் சொன்னாரு ஒரு விசுவாசி ஒரு விசுவாசியோட தான் ஐக்கியமா இருக்கணும் ஆகவே இவங்க அவிசுவாசியோட சம்பந்தம் கலந்து அப்படியே இஷ்டம் போல இச்சையில் வாழ்ந்து அப்படியே இருதயம் வழுவி என்ன பண்ணா அவன் போயிட்டான் சாலமாக அவங்க அப்பா சொன்ன அந்த ஆலோசனையில் என்ன பண்ணிட்டான் விட்டு விட்டான் இருதயம் ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் இந்த பதினோராம் அதிகாரத்தை எடுத்தீங்கன்னா இந்த எல்லோரும் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ராஜாக்கள் பதினோராம் அதிகாரம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாலமோனுடைய இருதயத்தை பற்றி ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருக்கு பாருங்க ஆண்டு ரெண்டாம் வசனத்தில் கத்தர் இஸ்ரேல் அதாவது ஒன்று ராஜாக்கள் பதினோராம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் படிங்க கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி நீங்கள் அவர்கள் அண்டைக்கும் அவர்கள் உங்கள் அண்டைக்கும் பிரவேசிக்கலாகாது அவர்கள் நிச்சயமாய் தங்கள் தேவர்களை பின்பற்றும்படி உங்கள் இருதயத்தை சாய பண்ணுவார்கள் என்று சொல்லி இருந்தார் ஆண்டோர் சொன்னாரு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்திரீகள் இருதயத்தை என்ன பண்ணுவாங்க சாய பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்லி இருந்தார் அதனால அவங்க கிட்ட எல்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்லி இருந்தார் இங்க பாருங்க சாலமோன் அவர்கள் மேல் ஆசை வைத்து அவர்களோட தேவன் வேணான் சொன்னதை என்ன பண்ண ஆபத்து எப்ப தேவன் வேணான் சொன்னாரோ அதை போய் நம்ம எடுக்கிறோம்னா இப்ப தேவன் என்ன பண்ணாரு அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை என்ன பண்ணக்கூடாது சொல்லுங்க புதிய கூடாது உனக்கு வேணான்னு சொன்னாரு அதை போய் மனுஷன் சாப்பிட்டான் என்னாச்சு ஆமா தேவ மகிமை அழுந்து போனான் தேவ மகிமை அழுந்து போனான் தோட்டத்தை விட்டு வெளியில் போயிட்டான் தேவன் அவனை விரட்டிட்டார் அவனு கொடுத்த எல்லா என்ன சொல்றது ஆசீர்வாத நன்மைகளை இழந்து போய் அப்படியே இப்போ நிர்வாணி அணிக்கிறான் ஆகவே தேவன் வேணான்னு அது வேணாம் புரியுதுங்களா தேவன் வேணான்னு சொன்னதை நீ போய் பிடிச்சினா உன் இருதை என்ன பண்ணுது தேவன் இருதயத்தை சாய பண்ணுவார்கள் சொன்னார் ஆண்டவர் ஆனால் சாலமானதை போய் பிடிச்சி அவன் இருதயம் என்ன பண்ணிச்சு 
ஆனால் மூணாவது மூணாவது வசனத்தின் கடைசி பகுதியில் அவனுடைய ஸ்திரீகள் அவன் இருதயத்தை வழுவி போக பண்ணினார்கள் அதுக்கப்புறம் நாலாம் வசனத்தில் பாருங்க இருதயத்தை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கு சாலமோன் வயது சென்ற போது அவனுடைய மனைவிகள் அவன் இருதயத்தை அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றும்படி சாய பண்ணினார்கள் சொன்னது அப்படியே உண்மையாயிடுச்சா ஆண்டோர் சொன்னது உண்மையாச்சா இல்லையா ஆண்டோர் சொன்னார் வேணாம்ப்பா அவங்க எல்லாம் உன் இருதயத்தை என்ன பண்ணுவாங்க சாய பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி சாலமான் வந்து என்ன சொல்றாரு அதெல்லாம் எனக்கு நடக்காது சாலமான் பாருங்க அருமையா ஆலயத்தை கட்டினார் பக்தி வைராக்கியமா ஆண்டோருக்காக ஆரம்ப காலங்களில் வாழ்ந்தார் ஆனா இந்த பாவத்தில் போய் இதெல்லாம் என்ன ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு சொல்லி தேவன் சொன்னார் அது உன்னை சாய பண்ணுன்னாரு ஆனால் இவர் என்ன ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு போய் என்ன பண்ணார் அப்படி என்ன பண்ணார் அவர் இதையும் சாய்ந்து போயிடுச்சு விஷம் விஷம்னு தெரிஞ்சு அது என்ன ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு நான் குடிச்சேன்னா என்ன ஆகிடும் அவ்வளோதான் போக வேண்டியதான் தெரிஞ்சு ஆனால் விஷம் தெரியாமல் எனக்கு யாரோ ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க நான் ஜோமணி அதை குடிச்சிருந்தேன் எனக்கு தெரியாது விஷம் கொழுந்து இந்த காபி குடியும் கொடுக்குறாங்க இந்த ஜூஸ் குடியும் கொடுக்குறாங்க அதுக்குதான் ஜோமணி குடிக்கணும் ஸ்தோத்திர ஆண்டவரேன்னு குடிக்கணும் ஆகவே ஸ்தோத்திர ஆண்டவரேன்னு குடிச்சா என்ன ஆகாது சொல்லுங்களேன் ஒன்னாகாது அது தெரிஞ்சு குடிச்சேன்னா அது தெரியாம குடிச்சது ஒன்னாகாது நான் தெரிஞ்சு குடிச்சேன்னா போக வேண்டியதான் புரியுதுங்களா ஆகவே இங்கே சாலமோன் தெரிஞ்சு செய்தார் என்ன பண்ணார் தெரிஞ்சு தான் செய்தார் இருதய சாய பண்ணிட்டான் ஓகே அப்புறம் அதனால் அவனுடைய இருதயம் அவன் தகப்பனாகிய தாவின் தாவீதின் இருதயத்தை போல தன் தேவனாகிய கர்த்தரோட உத்தமமாக இருக்கவில்லை தேவன் தாவி அவங்க அப்பா மாதிரி கர்த்தரோட என்ன பண்ணல இருதயம் உத்தமமாய் இருக்கவில்லை இப்போ இருதயத்தை பற்றி சாலமோனுடைய இருதயத்தை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் தேவன் எச்சரித்தார் இருதயம் சாய்ந்திரம்பான்னு சொன்னார் கேட்கல கேட்காமல் செய்தான் இருதயம் என்ன பண்ணிச்சு வாழ்வி போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சாஞ்சிச்சு சாஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவன் இருதயத்தை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒம்பதாவது வருஷத்தை பாரு ஆகையால் இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சாலமோனுக்கு இரண்டு விசை தரிசனமாகி அந்நிய தேவர்களை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டிருந்தும் அவன் கர்த்தரை விட்டு தன் இருதயத்தை திருப்பி திருப்பி கர்த்தரை விட்டு தன் இருதயத்தை என்ன பண்ண திருப்பிட்டான் கர்த்தரை விட்டு தன் இருதயத்தை திருப்பி கொண்டார் அவ்வளோதான் கர்த்தரை விட்டு திருப்பிட்டானா கர்த்தருக்கு முதுகு காண்பிக்கிறார் சாலமான் என்ன பண்ணுறாரு அவன் முதுகு காண்பிக்கிறார் ஆகவே வேதனையான ஒரு அனுபவம் ஆண்டர் வேணான்னு சொன்னதை போய் எடுத்து அவர் வாழ்க்கையை என்ன பண்ணிட்டாரு அழித்து கொண்டார் கர்த்தரை விட்டு தன் இருதயத்தை திருப்பி விட்டார் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப வேதனையான காரியம் ஆகவே அப்படிப்பட்டவங்களை ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு வழுவி போகிற இருதயம் உள்ளவர்கள் என் இழைப்பாருதல் என்ன பண்ண மாட்டாங்க பிரவேசிப்பதில்லை அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் நம்முடைய இருதயம் வழுவி போகிற இருதயமாக இருக்கக்கூடாது நம்முடைய இருதயம் என்ன பண்ணும் அவன் கர்த்தரை பற்றி கொள்ளுகிற இருதயமாக இல்லையா கர்த்தரை பற்றி கொண்டு அவருடைய வழியில் நடக்கிற ஒரு இருதயமாக இருக்க வேண்டும் அமே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இப்ரேயர் மூணு பத்தொன்பது இப்ரேயர் மூணு பத்தொன்பது படிங்க ஆதலால் அவிசுவாசத்தினாலே அவர்கள் அதில் பிரவேசிக்க கூடாமற் போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஆமா அவிசுவாசம் உள்ள இருதயம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண முடியாது பிரவேசிக்க முடியாது ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற சுதந்திரத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது அவர்கள் பிரவேசிக்க முடியாது அமேன் ஆமாம் 
இப்ரேயர் நாலு மூணு பாருங்க இப்ரேயர் நாலு மூணு விசுவாசித்தவர்களாகிய நாமோ அந்த இலைப்பாரதத்தில் பிரவேசிக்கிறோம் அவருடைய கிரியைகள் உலக தோற்றம் முதல் அவிசுவாசம் உள்ள இருதயம் உள்ளவர்கள் அதில் பிரவேசிக்க முடியாது விசுவாசித்தவர்களாகிய நாமோ அதில் என்ன பண்றோம் பிரவேசிக்கிறோம் இல்லையா விசுவாசம் உள்ள இருதய நமக்கு வேணும் அவிசுவாசம் உள்ள இருதய நமக்கு இருக்கக்கூடாது அவங்க விசுவாசம் கத்தர் மேல முழு விசுவாசம் இருக்கும் அவிசுவாசம் வந்தா இல்லை நான் ஒன்றரை விசுவாசிக்கிறேன் இது வரைக்கும் என்ன நடத்தினார் இனிமேல என்ன பண்ணுவார் நடத்துவார் அப்படின்னு ஆண்டவர் மேல நம்முடைய விசுவாசம் இருந்தாத்தான் அந்த இழைப்பாறுதலுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பிரவேசிக்க முடியும் அமே ஸ்தோத்திரம் சங்கீதம் இருபத்தி நான்கு ரெண்டு மூன்று பருக அவரே அதை கடல்களுக்கு மேலாக அஸ்திபாரப்படுத்தி அதை நதிகளுக்கு மேலாக ஸ்தாபித்தார் யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவான் யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான் கைகளில் சுத்தம் உள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாயிருந்து தன் ஆத்மாவை மாயைக்கு ஒப்புடைய பர்வதத்தில் ஏறுவான் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான் யார் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போவான் யார் கர்த்துடைய பருவதத்தில் ஏறுவான் யார் அவருடைய பரிசுத்த தலத்தில் நிலைச்சிருப்பான் அவன் யாரு கைகளில் சுத்தம் உள்ளவனும் இருதயத்தில் என்ன இருக்கூடாது மாஸ் இல்லாமல் அதைத்தான் ஏசு குறித்து சொல்லும் பொழுது மத்தியூ ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் சொல்றாரு மத்தியூ ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் சொல்றாரு இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார் அப்ப இருதயம் சுத்தமா இருக்கணும் இருதயம் சுத்தமா இருக்கணும் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவன் தான் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும் ஆகவே இந்த கடைசி நாட்கள வந்திருக்கிறோம் அவனுடைய வருக மிகவும் சமீமா இருக்கிறது ஆகவே நம்முடைய இருதயத்தை என்ன பண்ணணும் சுத்தப்படுத்தணும் நம்மளால முடியுமா வெளியில் உடம்புல ஏதாவது சுத்தம்னா சோப் போட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் இருதயத்தை ஆண்டவர் தான் கழுவி சுற்றி மா சுத்திகரிக்கணும் அது ஆண்டவரே உங்களுடைய ரத்தத்தினால என்னை கழுவுங்க என்னை சுத்திகரிங்க என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்கன்னு நம்ம ஆண்டவர் நோக்கி கேட்கணும் இருதயம் சுத்திகரிக்கப்படும் கழுவி சுத்திகரிக்கப்படும் இல்லை லூயா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளதுதான் அவருடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் நிலைத்திருப்பான் கைகளில் சுத்தம் உள்ளவன் இருதயத்தில் மாஸ் இல்லாதவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயம் நமக்கு இருக்கணும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் சேரணும்னா என் இருதயம் மாஸ் இல்லாமல் இருக்கட்டும் அன்றுவரே நான் உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு வரணும் வழி போகிற இருதயம் வேணாம் சாய்கிற இருதயம் வேணாம் உங்கள் விட்டு திரும்புகிற இருதயம் வேணாம் அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் வேணாம் பாரமான இருதயம் வேணாம் இருள் நிறைந்த இருதயம் வேணாம் மகிழ்ச்சியோட சுத்த இருதயத்தோட உங்களை தொழுது கொண்டு அன்றுவரே உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு வரக்கூடியவன என்ன மாற்றும் என் இருதயம் உமக்கு உண்பதாக சரியா இருக்கட்டும் அமே அதாவது நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதத்தில் சங்கீதக்காரர் என்ன சொல்றாரு தேவனே என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் நூற்றி முப்பத்தொம்போது இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு நூற்றி முப்பத்தொம்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு படிக்க தேவனே என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் என்னை சோதித்து என் சிந்தனைகளை என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் என்னை சோதித்து என் சிந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளும் அப்புறம் வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து நித்திய வழியில என்னை வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து நித்திய வழியில என்னை நடத்தும் இதான் இன்னைக்கு நம்முடைய ஜபமா இருக்கணும் அந்த இருபத்தி முந்தின வசனம் பாருங்க முந்தின வசனம் தேவனே தேவனே என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் போதும் தேவனே என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் இதான் நம்முடைய ஜபமா இருக்கணும் 
நமக்கு தெரியும் நம்முடைய இருதயத்தை பற்றி ஆண்டோருக்கு தெரியும் நம்முடைய இருதயத்தை பற்றி ஆண்டவரே என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் என்னை கழுவி சுத்திகரியும் என்னை பரிசுத்தப்படும் உங்களுடைய வருகையில் நான் காணப்பட விரும்புகிறேன் என்று ஆண்டு நோக்கி கேட்போமா 